神都洛阳，神都，神都洛阳，华夏古城，非常有想象力，想去感受当时的文化，蛮酷蛮过瘾的，非常生动的，直观的震撼。男士是平地起的，是我们搭建的。它是一个商业区，你要展现当时人文风貌，就要把有特点的店铺一一展现出来。相对于男士以外，不良姐它其实是地下的地方，比如说你有肉。棺材铺、胭脂铺，同时在不良井里面也有这些店铺，一个是繁华版的，一个是贫民窟版的。太真实了，里面的色调非常生动，它的那种质感太棒了，我觉得。我觉得我们的美术设定呢是非常具有想象力的，这种光影、色彩、层次感非常丰富，传递一种不太一样的一个洛阳的美学。那个佛头是相当有故事，做了大概两个月。每一颗石头就是水晶的，按照石子的样子去做的。每一根钢丝都有编号，总个佛头有两千四百根钢丝，掉错一根，整个佛头就全乱了。能旋转，每个角度看出来又不一样。这个桌子我们叫它是机关桌，其实它是一个情报的终端机。奇门遁甲的感觉，它各种符号，你是自己去对罗盘去对音数，对到一个音数以后，它才能解到下一个环节。百灵，它是一个技术工，对于喜欢的东西会非常的钻研。比如说它那个斗拱，很小的模型斗拱，要精确的计算，一拼错就全部报废重做。天堂工程主演的放在桌子上一个塔。精巧到每一个窗户、门、轴都能转。这次是比较细化的一次创作。黄轩老师他服装的材质，我们都是水洗做旧，再染色，再重复的做旧，才做成成衣。找到了普通人小人物的那一点，有一点沧桑感。白的红衣，它是一个官宦子弟出身。官员的服头，我们前面有一定的设计。虽然外形乍一看都是黑帽子，但是大小、高低、材质是不一样的。五四月以胡服为主，比较干练、洒脱。色调是有一点点偏重，女装上更贵气，有一些提花的面料。的话，右手在前，请兄长出面做保护。本礼仪的不仅仅只是人们认为的繁文缛节，更多的还是根据我们的情感自己去表达和抒发出来。而这位父亲呢，用右手在前，换成了自己的手。观众在看到的时候，不会觉得很违和，但是又觉得他无处不在。你会让人们相信。这些人物生存在里面是真实的。我觉得《风起洛阳》是一部精致的、有自己独特审美的绝学作品。这次我们几乎每一个场景都非常的用心和有记忆度，会带给你新鲜感。《风起洛阳》将来播出的时候，喜欢观众喜欢，我就这点要求没别的。和一部优秀的影视作品离不开幕后优秀的组装团队，对于这个项目的整体的构建。所有的人都在很努力地去做这件事情，希望《风起洛阳》能够带来更多的惊喜和可能性。啊，对，就这样。